Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Vişne ya da Latince adıyla Prunus kerastus, gülgiller yani Rosa sefamilyasından zarif bir meyve ağacıdır. Ana vatanı Güneydoğu, Avrupa ve Batı Asya olan vişne ortalama 6 metre boy yapan bir ağaçtır. Doğumdan yaklaşık 18 ayda yetişen vişne 4 yıl içinde meyve vermeye başlar ve 7 yıl içinde de yetişkin bir ağaç haline gelir. Vişne ayrıca verdiği sürgünler aracılığıyla da çoğaltılabilir. Biyoloji ve botanik alanında sınıflandırma metodunun babası olan Carlinius, önceleri vişneyi kirazın yani Prunus avium'un atası olarak kabul etmiştir. Bugün bu görüşün tam tersi kabul görmektedir. Vişnenin cüce kiraz yani Prunus fruticosa ile kirazın yani Prunus avium'un bir meleze olduğu söylenir. Kiraza göre daha küçük bir ağaç olan vişnenin dalları daha sarkık ve incedir. Deniz etkisine dayanıklı bir ağaç olan vişne, drenajı iyi olan nemli toprakları sever. Vişne tropik iklimlerde yetiştirilemez çünkü soğuk iklimlerde yetişmeyi sever. Vişne çok asitli hatta kireçli topraklarda da yetişebilir. Kiraza nazaran daha azotlu ve daha nemli toprakları seven vişne, Drenajı iyi olmayan topraklarda yeterince iyi mahsul veremez. Arılar tarafından tozlaştırılan vişne için kiraz, elma, armut, badem veya erikte olduğu gibi tozlaştırıcı bir anaç gerekmez. Çünkü vişne kirazın aksine kendisini tozlaştırabilen bir türdür. Bu arada kiraz ve vişnenin çapraz tozlaşmadığını da yeri gelmişken belirteyim. Ağaç Mayıs ayında beyaz çiçeklerini sergiledikten sonra koyu kırmızı meyvelerini Temmuz gibi olgunlaştırır. Bu meyveler çiğ olarak da tüketilebileceği gibi çoğunlukla pişirilerek reçel, marmelat, şurup, likör, mira, konserve ve pasta gibi ürünlerin imalatı için kullanılır. Vişnenin meyveleri kurtularak saklanabilir. Vişnenin çekirdeği hidrosiyanik asit içerdiğinden zehirlidir. Hatta tadı acımsı olan vişnelerin tüketilmemesi önerilir. Fakat bu çekirdeklerden zehir giderilerek elde edilen bitkisel bir yağ hem salatalar için yemeklik olarak hem de kozmetik ürünlerin imalatında kullanılır. Vişne ağacının reçinesinden çiklet ve yapıştırıcı da imal edilir. Ağacın kabukları da öksürük ve soğuk anlığı için tedavi edici bitkisel çay yapımında kullanılır. Vişnenin meyvesi de A vitamini açısından kiraza göre daha zengindir. Vişnenin sapları da idrar söktürücü ve kabızlık giderici olarak tıpkı kiraz sapında olduğu gibi diyet çayların imalatında kullanılır. Belçika özel Greek adı verilen bir ada vişneden imal edilir ve görüntüsü vişne suyuna benzer. Vişne melatonin içerdiği için de uyku düzenlemesi için faydalı olduğu söylenen bir meyvedir. Ayrıca ağacın yapraklarından da gri ve yeşil boya elde edilebilir. Vişne özellikle bal mantarı hastalığına yakalanma riski olan bir ağaçtır. Aslında kiraza göre hastalıklara çok daha dayanıklıdır fakat kuşlar tarafından kiraza kıyasla çok daha fazla rahatsız edilir. Yazın bu meyveler ağaçlara gelen ağlar yardımıyla korunabilir. Türkiye'de özellikle iki türü yani Afyon ya da Kütahya vişnesi ile Macar vişnesi ticari açıdan değerlidir. Afyon vişnesi uzun saplı, çok sulu ve ekşi, koyu kırmızı etli meyveler verirken Macar vişnesi ise daha kısa saplı ve ince kabuklu. Sulama, ilaçlama, kaliteli iş gücü ihtiyacı ve ayrıca yağmur dolu gibi doğa olaylarından zarar görmesi vişne üretimi tıpkı kiraz üretimi gibi hem zorlu hem de masraflı kılabilir. Bu da haliyle meyve fiyatlarına yansır. Genel olarak meyvacılıkta yeterince sulama ve ağaç bakımı yapılmadığında meyve gelişimi zayıf olur. Yeterli verim alınamadığı gibi istenen verim de tatta elde edilemez. Tüm bunlara rağmen hem vişne hem de kiraz popüler ve aranan meyveler olmayı sürdürmektedirler. Ticari üretimlerde kiraz mekanik ağaç sallama makineleriyle hasat edilir. Fakat vişnede hasatın elle keserek yapılması daha makbuldür. Çünkü ağacın ince dalları zarar görebilir ve bu da ağaca zarar verebilir. 2020 rakamlarına göre Türkiye dünya vişne üretiminin 5'te 1'inden fazlasını karşılayarak ilk sırada yer almaktadır. Vişne üretiminde Türkiye'yi sırasıyla Rusya, İran, Amerika ve Polonya takip eder. Vişnenin tarihine de kısaca değinelim. Tarih boyunca İranlılar ve Romalıların ayrı bir önem verdiği vişne, M.Ö. 1. yüzyılda Romalılar tarafından İngiltere'ye getirilmiştir. Kral 8. Henry döneminden itibaren İngiliz topraklarında yetiştirilmesi yaygınlık kazanan vişnenin çekirdekleri, ilk koloniciler tarafından Amerika'nın Massachusetts eyalet topraklarına ekilmiştir. Vişne ve kiraz türleri dünyanın bir diğer ucu olan uzak doğuda da oldukça popüler ağaçlardır. Japonya'da hem kiraz hem de vişne türlerine ama daha çok süs kirazlarına yani Prunus serulata türüne sakura denmektedir. Sakuralar hayatın geçiciliğini simgeler yani hayat tıpkı sakura çiçekleri gibi kısa ve güzeldir fakat tomurcuklar ise yeniden doğuşun umudunu taşır. Japonya'nın yanışında kanı yadı verilen ruhlar ölümsüzdür ve bu varlıklar yaşlı ve güzel ağaçları kendilerine ev olarak seçerler. İşte bu nedenle de kiraz ve vişne ağaçları Japonya'da kutsaldır. 
ve pek çok yaşlı ağacında bir hikayesi bulunuyor. Bunlardan ilginç bir tanesi şöyledir. 16. gün ağacı olarak bilinen Sakura ağacının öyküsüne göre bir Japon samurayı o kadar uzun yaşamış ki tüm arkadaşları, ailesinin tüm üyeleri, sevdiği herkes ölüp gitmiş. Geriye sadece samurayın çocukluğunda gölgesinde oyunlar oynadığı bahçedeki asırlık Sakura kalmış. Ve derken günün birinde o ağaçta kuruyup gidince samuray dünyada yapayalnız kaldığını anlamış ve yalnızlığa daha fazla dayanamayarak ağacın altında harakiri yaparak hayatını sonlandırmış. Fakat adamın ruhu bu defa ağaca girerek ölmüş olan ağaca can vermiş ve her yıl 16 Ocak'ta çiçek açtığı için bu ağacı 16. gün ağacı adı verilmiş. Dilerseniz Türkiye'den vişne ağacı ile ilgili bir halk hikayesiyle bu videoyu da bitirelim. Bir zamanlar bir köyde fakir ama çalışkan bir oduncu yaşarmış ama ne kadar çalışırsa çalışsın ailesini geçindirecek kadar para kazanamazmış. Bir gün yine ormanda odun keserken ihtiyar bir bilge ile karşılaşmış. İkisi bir sohbete koyulmuşlar ve oduncu sıkıntılarından söz etmiş yaşlı adama. Oduncunun bu haline acıyan yaşlı adam oduncuya bir vişne çekirdeği vererek bunu evinin bahçesine dikmesini tembihlemiş. Söyleyeni yapan oduncu bahçesinde büyüyen vişne ağacının sihirli bir dilek ağacı olduğunu fark edince de ağaçtan çeşitli dilekler dilemeye başlamış. Yaşadığı eski kulübe yerine güzel bir malikane, lezzetli yiyeceklerin hiç eksilmediği bir sofra, ceplerini dolduracak kadar altın istemiş vişne ağacından. Oduncu istekleri gerçekleştikçe de çok daha fazlasını dilemiş ve derken köydeki dostlarından da giderek uzaklaşmış. Onların artık hali bak yerinde olan kendisinden sürekli bir şeyler isteyeceğini düşündüğü için onlarla selamı sabahı kesmiş. Böylece oduncu bir gün görkemli bir sarayda yaşamak istediğini ama artık hiç kimseyi görmek istemediğini söylediğinde vişne ağacı bu dileği çok tuhaf bir şekilde gerçekleştirmiş. Ağaç oduncu ve ailesini büyük bir sarayın içinde mermerden yapılmış birer heykele dönüştürmüş. Artık ne hareket edebiliyor ne de konuşabiliyorlarmış. Oduncudan haber alamayan dostları adamı merak etmişler etmesine ama hem ona gücendikleri için hem de gururlarına yediremediklerinden onun yaşadığı saraya uğramamışlar. Derken uzun bir zaman sonra iyi kalpli küçük bir kız tesadüfen ağacı görüp ondan biraz vişne toplamak istemiş. İzin istemek için saraya girdiğinde ise oduncu ve ailesinin birer heykele dönüştüklerini görmüş. Kız hemen sihirli vişne ağacından oduncu ve ailesini eski hallerine getirmesini dilemiş. Ağaç sadece oduncunun dileklerini kabul ediyormuş ama sırf kendisi için değil de bir başkası için dilekte bulunduğu için bu iyi kalpli kızın dileğini de kabul etmiş. O günden sonra oduncu bir daha hiçbir dilek dilememiş ağacından. Zaten gerek de duymamış. Çünkü kısmeti açılan oduncu hem dostları hem de ailesiyle tıpkı vişne ağacı gibi uzun, bereketli ve mutlu bir ömür sürmüş. Küçük kıza da yaşadığı sürece bu ağaçtan dilediği kadar vişne toplama izni vermiş. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.